Ryan García hizo un cambio rápido en su incipiente carrera boxística el 11 de febrero cuando se separó del anunciado entrenador Eddie Reynoso, y nombró al igualmente respetado Chou Gosen como nuevo entrenador en jefe. El padre de García y entrenador de toda la vida, Henry, permanecerá en la imagen como coentrenador. Después de sorprender originalmente al público del boxeo al publicar un comunicado anunciando el cambio, García habló sobre la situación con más detalle, y dijo que llevaba dos semanas en el campo de entrenamiento para su próxima pelea contra Emanuel Tagoe y aún no había visto a Reynoso, por lo que dijo decidió hacer el cambio. Eddie no tuvo tiempo para trabajar al 100%. Es un entrenador muy ocupado y lo entiendo, dijo García a Snews. A veces tienes que hacer tu cambio para mejor. No es nada contra él. Es un buen entrenador. Gané cinco peleas con él por knockout, así que no pasa nada. Voy a otro nivel y necesito un, entrenador, completo, 100%. Nunca fue mala sangre. Se trataba de dedicación y tiempo, ¿sabes? García también habló sobre su primera semana de entrenamiento con Gosen. Es increíble, dijo. Chou es un entrenador muy dedicado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, observa todos mis errores si cometo alguno y los corrige. Está encima de ellos en todo momento. Él no solo ve mi talento porque mucha gente diría, maldita sea, es tan rápido, es tan rápido. Pero Chou, él sabe lo que necesito para trabajar. Siempre estoy con los oídos abiertos y aquí para escuchar. Ya sabes cómo soy. Soy dedicado y siempre listo para ir. Entreno prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. Son más de las 5 menos 9. Son las 9 menos 6. García, de 23 años, 21-0, 18 cos, permanecerá en San Diego, la ubicación en la que Reynoso entrenó, posiblemente, el establo más fuerte del deporte. Contó con Canelo Álvarez y personajes como Andy Ruiz Jr., Oscar Valdés y Frank Sánchez, entre otros. García se encuentra en medio de la preparación para una pelea de regreso luego de un descanso luchando contra problemas de salud mental, y una cirugía en la mano derecha contra Tagoe en San Antonio el 9 de abril. Antes de la ruptura, el calendario de primavera de Reynoso se estaba llenando de grandes peleas. Valdés se enfrentará a Sakur Stevenson en una pelea de unificación de peso ligero junior el 30 de abril en Las Vegas y Álvarez tiene la vista puesta en pelear el 7 de mayo contra un oponente aún por determinar. La semana de campamento y pelea de García finalmente se superpondría con los horarios de entrenamiento de Valdés y Álvarez y ciertamente crearía conflictos de programación para Reynoso. Henry García le dijo a BoxingCene.com que además de la falta de tiempo que Reynoso pudo dedicar, su hijo quería emprender su propio camino porque quería independencia, su propio gimnasio y construir una mejor marca. Ryan decidió que era hora de que tuviera su propio gimnasio, donde no está limitado a un horario y un día determinados. Es como, oye, tenemos una pelea por venir, ya sabes. Quería construir su propia marca y hacerla más grande, dijo Garica. Creo que es hora. Es como cuando tienes un apartamento, te cansas de alquilar y quieres tu propio lugar. Es casi así. Lo principal es que Ryan no quería sentir que estaba, ya sabes, en la de otra persona, ya sabes, sentía que su marca podía mantenerse, al igual que Floyd Mayweather Jr. cuando Mayweather decidió alejarse de Top Rank y empezar lo suyo. Es casi lo mismo. Simplemente no quería sentirse confinado a un área en la que tienes que esperar hasta que decidan hacer ejercicio y esto y aquello. No queremos eso. Queremos tener nuestro propio lugar, ¿y qué hay de malo en eso? Ryan se está convirtiendo en un hombre fuerte y tomando sus propias decisiones. Ese es el resultado final, y tenemos que respetarlo. Ya no es un niño. Quiere tomar sus propias decisiones, y no es una mala decisión. Todavía estamos en contacto con todos, en Team Canelo. Tenemos amor por Canelo, Eddie y el equipo, dijo Henry. Son personas hermosas y maravillosas. No puedo enfatizar eso lo suficiente. 
Los respetamos y no hay resentimientos en absoluto. Les agradecemos toda su ayuda y apreciamos todo lo que han hecho, pero supongo que cuando saben que tenemos que hacer algunos cambios, eso es algo que se decide.